Édouard Constant Bio, French BJO, July 2, 1803 to March 12, 1850, was a French engineer and sinologist. As an engineer, he participated in the construction of the second line of French railway between Lyon and Saint-Étienne, and as a sinologist, published a large body of work, the result of a knowledge rarely combined. Topic: Life. Son of the mathematician and physicist Jean-Baptiste Bio, he studied classics and mathematics as a free student at the Lycée Louis Le Grand in Paris. Admitted in 1822 to the École Polytechnique, he chose not to enter and pursue his studies alone. In 1825 and 1826, he accompanied his father as an assistant on scientific expeditions to Italy, Illyria and Spain. Back in France, with desire to ensure his independence, he began a career in the emerging railway industry. In 1827, after a preparatory trip to England, he joined forces with Marc Seguin in the construction of the Lyon Saint Etienne Railway, whose concession is granted to M. M. Seguin Brothers, Edouard Bio and Company. He worked as an engineer for nearly seven years, using his father's calculations for the leveling of the line. When this project was completed in 1833, he decided to enjoy the independence he had gained to study the Chinese language and literature. He attended courses at the school of Stanislas Julian of the Collège de France and soon began a new career. An extensive series of papers, devoted to astronomy, mathematics, geography, history, social life and administration of China, led to his being elected a Fellow of the Académie des Inscriptions et Belles Lettres in 1847, having already joined the Asiatic Societies of Paris and London, and several other learned societies. His astronomical translations were useful in associating the Crab Nebula with a supernova observed by the Chinese in 1054. Married in 1843, he lost his wife in 1846. Unable to overcome his grief, he fell ill and died in Paris four years later at the age of 46. Works <laughs> <laughs> Bio translated Charles Babbage's On the Economy of Machinery and Manufacture into French, and was the author of one of the earliest works on the railways, the Manuel du Constructeur des Chumas de Verre Manual of Railway Construction, published in 1834. Besides his memoirs on Chinese civilization, most of which were published in the journal Asiatic, he was also the author of a Dictionnaire géographique de l'Empire Chinois Geographical Dictionary of the Chinese Empire and the Histoire de l'Instruction publique en Chine History of Public Education in China, as well as the translation into French of the Zhou Li or the Rights of Zhou, from the series of books forming the Classic of Rights. This presents a tableau of an idealized political and administrative organization of China in the 11th century BC. After his death, the publication was completed under the care of his father. Bayat's works are still referred to and his translations have not been superseded. <laughs> Publications Science and technology Traite sur l'économie des machines et des manufactures par Charles Babbage, traduit de l'anglais sur la troisième édition par ed. Bio 1833. Manuel du constructeur des chumas de verre, au essai sur les principes généraux de l'art de construire les chumas de verre History De l'abolition de l'esclavage ancient en Occident 1840. Memoir sur la condition de la classe servile au Mexique, avant la conquête des Espagnols Sinology Books Dictionnaire des noms anciens et modernes des villes et arrondissements de premier, duxime et troisime ordre comprise dans l'Empire chinois 1842. Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Chine et de la corporation des lettres 2 volumes, 1845–1847 La tcheou li au rights des tcheou, traduit pour la première fois du chinois par fu Edouard Bio 2 volumes, 1851
Edité par Jean-Baptiste Bio. Redition, Cheng Wen Publishing Co., Taipei, 1975. 1. Papers Notice sur Quelques Proceeds Industrials Connus en Chine au XVIE siècle 2. Memoir sur la population de la Chine et ses variations, depuis l'an 2400 avant JC. Jusquau XVIIE siècle de notre ère Memoir sur la condition des esclaves et des serviteurs gages en Chine Memoir sur le système monétaire des Chinois Memoir sur les recensements des terres, consigns dans l'histoire chinoise Memoir sur la condition de la propriété territoriale en Chine, depuis les temps anciens Note sur la connaissance que les Chinois ont eu de la valeur de position des chiffres Table générale d'un ouvrage chinois intitulé Suen F.A. Tong Song, Outrait complet de l'art de Comte 1839 Memoir sur divers minéraux chinois, appartenant à la collection du Jardin du Wa Memoir sur les montagnes et cavernes de la Chine Recherches sur la hauteur de Quelques points remarquables du territoire chinois Recherches sur la temperature ancienne de la Chine. 1840-13. T. Chu Chu Ki 9. Traduction et explication du Che Upe. 1841 15. Catalogue général des tremblements de terre en Chine. 1841. Memoir sur le chapitre Yu Kong du Chu King et sur la géographie de la Chine ancienne. 1842 16. Memoir sur les déplacements du corps inférieur du fleuve Jaune Recherches sur les mœurs anciennes des Chinois, d'après le Chi King Observations anciennes de la planète Mercure, extraites de la collection des Vin GT4 historiens de la Chine Note sur la direction de l'Aguille Amonti en Chine, et sur les aurores boreales observées dans ces pays. 1842. Memoir sur l'extension progressive des côtes orientales de la Chine. 1844 Memoir sur la constitution politique de la Chine au XIIE siècle avant notre ère. 1844. Etudes sur les anciens temps de l'histoire chinoise. Catalogue de Taos les Meteores observes en Chine, avec la date du jour de l'apparition et l'identification des constellations traverses. 1846. Recherches fights dans la grande collection des historiens de la Chine, sur les anciennes apparitions de la Comite de Halley. 1846. Catalogue des Comites observés en Chine, depuis l'an 1230 jusqu'à l'an 1640 de notre ère. 1846. Catalogue des Atoiles Extraordinaires Observé en Chine, depuis les temps anciens jusqu'à l'an 1200 de notre ère. 1846. Memoir sur les monuments analogues aux pierres druidiques qu'on rencontre dans l'Asie orientale, et en particulier à la Chine. Memoirs sur les colonies militaires et agricoles des Chinois. 1850. English translations The Cities and Towns of China, a Geographical Dictionary by E. C. Bio, revised and T. R. by G. M. H. Playfair 1879